ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വളരെയേറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇത്തവണത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിലെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും വാശിയേറിയ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് അതിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി വോട്ട് വർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വയനാട്ടിൽ ആരായിരിക്കും മത്സരിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിലായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നത് എല്ലാ തർക്കങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഇത്തവണ മികച്ച വിജയമാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കാൻ ഉറച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മണ്ഡലമായി വയനാട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു രാജ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലാണ് ഇപ്പോൾ വയനാടിൻ്റെ സ്ഥാനം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും വയനാട്ടിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മത്സരമുണ്ടാക്കുന്ന ഓളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നാലും അടങ്ങില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് മനുഷ്യ നിലവാര സൂചികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർണയിച്ച നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പിന്നാക്ക ജില്ലകളിൽ ഒന്നായി രേഖകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ വയനാട്ടിലേക്ക് ദേശീയ നേതാക്കളും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉണ്ടാകണം എന്നുറപ്പിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നും പരമാവധി സീറ്റുകൾ നേടാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ നിർണായകമായ തീരുമാനമെടുത്തത് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന്റെ ഊർജം മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ആവേശം പകരുന്നുണ്ട് കർണാടകയും തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാകെ അനുകൂല തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന വിലയിരുത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത് വയനാട് സീറ്റിനെ ചൊല്ലിയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വൈകിയത് സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ചാൽ ജയിച്ചു എന്ന മട്ടിൽ നേതാക്കൾ നിലപാടെടുത്തതോടെ ചർച്ചകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ തട്ടി നിന്നു ഒടുവിൽ കോഴിക്കോട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖിന് നറുക്കു വീഴുകയും പ്രചരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിലേക്ക് എന്ന സൂചന ലഭിച്ചതും പിന്നീട് സിദ്ദിഖ് വഴിമാറിയതും What Mr. Yogi says is frankly not my opinion. The two main issues in this country today are jobs and farmers. Farmers do not have a good perspective on what future, what future holds for them. Youngsters are young people state to state, state to state looking for jobs. And Mr. Narendra Modi has failed on jobs, he's failed on farmers. Also one second, please take me out. Also on the matter of corruption. The country had faith in the Prime Minister when he said, I will be the Chokidar. And the fact of the matter is that the Chokidar himself has given Anil Ambani 30,000 crores of Air Force money. He has stolen money and he has given it to Anil Ambani. Anil Ambani has no experience. I understand that the CPM has no debt. I understand that they have no debt. But I am not going to say a word against the CPM. I am here to send a message. of unity and we here to send a message that south india is important and i fully understand that the cpm has to attack so i will absorb all their attack with happiness but from me you will not hear a word in my campaign against the cpm thank you rahul gandhi vayanadil malsarikkunnadine etthom adhigam edirthathu idadapaksham aayirunnu kaaranam rajyathe madhyadharatha shaktikal kedirayaya malsaramana രാഹുൽ ഗാന്ധി കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇടതുപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നാലും നേടാനായതും ഇടതുമുന്നണിക്ക് വയനാട്ടിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നത് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇടതു നേതാക്കൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് മത്സരിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നത് പ്രകാശ് കാരാട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള ഇടതു നേതാക്കളും രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയതിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു മതനിരപേക്ഷതയിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് 
കോൺഗ്രസ് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ഇടതുപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ശക്തമായ മത്സരം നടത്താൻ സർവ്വസജ്ജരായാണ് ഇടതുപക്ഷം ഒന്നിച്ച് പോരാടുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനവും പ്രചരണത്തിൽ ലഭിച്ച മേൽക്കൈയും സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ പി പി സുനീറിന് അനുകൂലമാക്കാനുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ് മണ്ഡലത്തിൽ ചെറുതല്ലാത്ത സ്വാധീനമുള്ള എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ എൽ ജെ ഡി ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫിനോടൊപ്പമാണ് എന്നതും പി പി സുനീറിന് അനുകൂലമായ ഘടകമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിനെ കിട്ടിയ മുൻതൂക്കവും ദേശീയ നേതാക്കളുടെ പ്രചരണവും കൂടിയാകുമ്പോൾ ശക്തമായ മത്സരം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഇടതുപക്ഷം വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന എം എ ഷാനവാസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വോട്ടിന്റെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കോൺഗ്രസ് ഞെട്ടി എം ഐ ഷാനവാസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് വോട്ടായി ഷാനവാസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നാലിലും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ജയിച്ചത് കണക്കിലെ ഈ മുൻതൂക്കം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇടതുമുന്നണിക്കുണ്ട് ദേശീയ സദ്യാഷ്ടിൽ മത്സരമായി മാറിയതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വിശദീകരിക്കാൻ ദേശീയ നേതാവ് തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ മത്സരം ഇവിടെ ഉണ്ടായി കേരളം പോലൊരു മതേതര ജനാധിപത്യ ശക്തികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കലാണോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയമായ ദൗത്യം അത് വിശദീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുന്നില്ല അത് കുറേ കൂടി മതേതര ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഞ്ച് ഘട്ട പ്രചരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അവർ പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതും ഒരു ഒരു ആവേശകരമായ അനുഭവമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്തരമൊരു സംസാരവും അശക്തമായി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അനുകൂലമായി വരാവുന്ന സാധ്യത തീർച്ചയായും രാഹുൽ ഞാനും പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹമേട്ടിൽ നിന്ന് വരും ഞാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വരും രണ്ടുപേരും അവിടെ വെച്ച് കാണും ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലാണ് മത്സരം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആര് എന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ ബി ഡി ജെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തീരുമാനിച്ചത് ബി ഡി ജെ എസിനായി നീക്കിവച്ച വയനാട് സീറ്റിൽ ആര് മത്സരിക്കുമെന്ന അനിശ്ചിതത്വമായിരുന്നു ഒടുവിൽ വരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥാനാർത്ഥിയായതോടെ ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ബി ഡി ജെ എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ട് വിഹിതം ഇരട്ടിയിലേറെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു എൺപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് വോട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പി നേടിയത് ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നേരിടുന്ന എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് പ്രവർത്തകരിൽ ആവേശം നിറച്ച റോഡ് ഷോയിലൂടെയാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ താരമായത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എതിർക്കാൻ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നെങ്കിലും ബി ജെ പി ദേശീയാധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ താൽപര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി വയനാട്ടിലെത്തിയത് അമേഠിയിൽ നിന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒളിച്ചോടുകയായിരുന്നുവെന്നും അമേഠിയിൽ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് മണ്ഡലം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും ബി ജെ പി ആരോപിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വന്ന അന്ന് മുതൽ ഓരോ ദിവസവും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വളരെ സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസക്കാലമായി തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ ഡി എയുടെ നേതൃത്വത്തിലും അതുപോലെ ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വന്ന ശേഷം എല്ലാ ഘടകങ്ങളും വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിയോജകമണ്ഡല സമ്മേളനങ്ങളും അതുപോലെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും നല്ല ജനപങ്കാളിത്തമുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളും ഞങ്ങൾ സഹകരണ നിലപാടെടുത്താണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ